என்ன <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி சாதிய மறுத்து தான் கல்யாணம் நான் நினைக்கல நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் அந்த பொண்ணை காதலிச்சேன் கல்யாணம் நினைச்சேன் அதன் விளைவா சாதியை மறுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சு ஜாதியை மறுப்பதற்கு அதான் வழி என்னன்னா சாதி தீந்து போயிருமான்னு கேட்டீங்கன்னா காதல் திருமணத்துல சாதி ஒழியாது சாதி குழம்பும் அவ்வளவுதான் அது தொடக்கம் ஒண்ணு ஒழிவதற்கான தொடக்கம் அதை குழப்புறது அப்படிங்கிறத இப்ப நான் ஒரு ஜாதியா இருக்கேன் என் மனைவி ஒரு ஜாதியா இருக்கா ரெண்டு பேருக்கு தெரியல கல்யாணம் பண்றோம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் புள்ள பிறகு என் புள்ள இன்னொரு ஜாதியில கல்யாணம் பண்றான்னா நாலாவது தலைமுறை குழப்பமாயிரும் இப்ப எதாவது வந்து ஃபாலோ பண்றேன்னு தெரியாதேன்னு அதை நோக்கிய முயற்சியா தான் இருக்கு நினைக்கிற காதல் திருமணங்கள் காதல் திருமணம் வந்து அது ஒரு காலகட்டத்துல நாட்டுல வந்து காதல் கல்யாணம் பண்ணுங்க அதை நாங்க காப்பாத்துவோம்னு சொல்றோம்னா எவ்வளவு மோசமான காலத்துல நம்ம வாழ்றோம் நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு மனிதனுடைய இயல்பான உணர்வு காதல் உணர்வு அதை நாங்க காப்பாத்துவோம் சொல்லலாமா அந்த இடத்துக்கு கொண்டு நிப்பாட்டுறேன் காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை நம்ம பண்ற கல்யாணத்தை நம்ம காதலிக்க வேண்டிய ஆணை காதலிக்க வேண்டிய பெண்ணை பூரா அவன் தீர்மானிப்பான் முதல்ல ஒழிக்கப்பட வேண்டிய சாதி இல்ல அவன் தான் எவன் அதிகாரத்துல வரான் அவன் ஒழிக்கப்பட வேண்டிய முதல்ல அவன் எப்படி சொல்லலாம் அதை சொல்லக்கூடாது இப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் இப்ப மெதுவா அதுக்கப்புறம் உள்ள நுழைஞ்சு வீட்டுக்கு நுழைஞ்சு நீங்க வந்து எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணுங்கிறதையும் சொல்ல போறான் எத்தனை மணிக்கு தூங்குறதையும் சொல்ல போறான் நீங்க என்ன விளையாட்டு விளையாடணும் சொல்ல போறான் அதற்கான தொடக்கம் தான் இது ஆனா காதல் வந்து இந்த செயலி ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது கௌசல்யா சொன்னாங்க உங்க போன்ல வச்சுக்கோங்கன்னு ஏங்க நான் கல்யாணம் பண்ணி பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இனிமே எனக்கு வந்து ஆப் கொடுத்து டவுன்லோட் போறீங்க அப்படின்னு ஆனா இந்த ஆப் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா காதலிப்பவர்களுக்கு யாரிடம் போய் அதை சொல்வதுன்னு தெரியல என் தலைமுறையில எனக்கு என் தலைமுறையில ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி சொல்றேன் எங்களுக்கு குழப்பமே இல்லை நான் காதலிச்ச நேரம் போய் எங்க அப்பாட்டா நான் முதல்ல சொன்னேன் என் மனைவி காதலிச்ச போய் அவங்க அம்மாட்ட தான் முதல்ல சொன்னான் அது ஏன் சொல்ல முடியாம இடைவெளி இருக்குல்ல அதை இந்த குடும்பங்கள் ஏன் உருவாக்குனுச்சு நம்ம பேசணும் முதல்ல காதலிச்சதை தன் வீட்டில் தன்னை வளர்த்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா தன் கூட இருக்க ஒருத்தட்ட போய் ஏன் சொல்ல முடியாத ஆயிடும் அனுமானுச்சு அப்போ என்ன புள்ள வளர்த்துருக்கோம் நம்மெல்லாம் நம்ம புள்ள ஏன் நம்ம மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்குது அதை எனக்கு அதை சொல்ல முடிஞ்சிச்சு காரணம் என் தந்தை எனக்கு ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் சொன்னார் நீ என்ன காரியம் வேணாலும் செய்யி செய்கிற காரியம் சரின்னா என்கிட்ட ஒன்று சொல்லு என்கிட்ட சொல்ல முடியும்னா அந்த காரியம் சரின்னு சொன்னார் என்கிட்ட நான் காதலிச்சேன் அது சரின்னு நினச்சேன் அதனால் என் தந்தைகிட்ட போய் சொன்னேன் நம்ம சரிதான செய்யறோம் அப்ப சொல்ல வேண்டியது அந்த அப்படின்னு அப்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சமூகத்துல ஜாதியை ஒழிக்கிறது சமூகத்தை முன்னெடுக்கிறதுலாம் விட முக்கியம் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா புள்ள வளர்க்கறது நீங்க எல்லோரும் காதல் திருமணம் செய்தவர்கள் உங்க பிள்ளைய உங்ககிட்ட வந்து முதல்ல அவர்கள் காதல சொன்னா நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான காதல் தம்பதின்னு அர்த்தம் நீங்க காதலிச்சு கல்யாணம் அடிக்கிற முக்கியமே இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து காதலிச்சுட்டே இருக்கதான் முக்கியம் அதனால தொடர்ந்து காதலிங்க பிள்ளைகளை காதலிக்க வைங்க அதன் மூலமா ஜாதி ஒழியட்டும் நன்றி வணக்கம்